हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू फिजिक्स एचक्यू दिस इज प्रोफेसर संदीप योर ट्यूटर फॉर द क्लास 11 सीरीज कंटिन्यूइंग विद द लेक्चर सीरीज ऑफ सॉल्विंग एमसीक्यूज एंड सम्स ऑफ क्लास 11 फिजिक्स टुडे वी विल बी कवरिंग द सेकंड पार्ट ऑफ टेक्स्ट बुक अनसॉल्व सम्स ऑफ चैप्टर 7 थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वी हैव ऑलरेडी कवर्ड द एमसीक्यूज एंड पार्ट 1 ऑफ सम सॉल्विंग ऑफ दिस चैप्टर इफ यू हैव नॉट सीन इट येट प्लीज चेक इट आउट बाय क्लिकिंग ऑन द टॉप राइट आई आइकन लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट सम In olden days while laying the rails for train small gaps used to be left between the rail section to allow for thermal expansion you can also observe this in this picture over here do rails ke beech mein yahan pe gaps rakha hua now suppose the rails are laid at room temperature 27 degree celsius and the maximum temperature in this region is 45 degree celsius and the initial length of each rail is 10 meter what should be the gap left given that alpha coefficient of linear expansion is 1.2 into 10 raised to minus 5 per kelvin for the material of the rail section to yahan pe alpha ka formula likh dete pehla it is l2 minus l1 upon l1 t2 minus t1 l1 is the initial length l2 is final length and t1 and t2 are respective temperatures over here we are supposed to find out what is l2 minus l1 so this will be l1 into alpha t2 minus t1 because yahan pe log ne pucha ki what should be the gap left so initially ye jo length hai that is l1 aur expand hone ke baad mein ye gap fill ho jane wala so that will be the length l2 so ye jo gap hai that is nothing but l2 minus l1 to isko yahan se easily find kar sakte l1 diya hua hai log ne initial length 10 meter alpha is 1.2 into 10 raised to minus 5 and difference in temperature over here is final is 45 initial is 27 so you get 10 into 1.2 into 10 raised to minus 5 45 minus 27 will give you 18 and 18 into 1.2 is 21.6 so isko hum log rearrange karke 2.16 into 10 raised to minus 3 meter likh sakte yeah it can be written as 2.16 millimeter hope you all understood this next sum dekh lete a blacksmith fixes iron ring on the rim of the wooden wheel of a bullock cart the diameter of the wooden ring and the iron ring is 1.5 meter and 1.47 meter respectively at room temperature 27 degree celsius to what temperature the iron ring must be heated so that it can fit the rim of wheel आयन का अल्फा का वैल्यू इज गिवन ओवर इयर एस 1.2 पॉइंट टू इंटू टेन रेस टू माइनस फाइव तो यहाँ पे पहला अल्फा का फॉर्मूला लिख देते हैं अल्फा इज एल टू माइनस एल वन अपॉन एल वन टी टू माइनस टी वन एंड यहाँ पे वट देव से लेटेस्ट से ये वुडन व्हील है और इसका जो डायमीटर है दिस डायमीटर इज वन पॉइंट फाइव मीटर और इसके ऊपर एक आयन रिम फिट करना है और ये आयन रिम का डायमीटर इज 1.47 मीटर अब ये रिम का डायमीटर छोटा है इसके ऊपर फिट करना है तो क्या करना पड़ेगा इसको थोड़ा सा हीट करना पड़ेगा जब हम इसको हीट करेंगे तो ये एक्सपांड होगा एंड एक्सपांड होने के बाद में इस पर फिट करना है तो इसको एक्सपांड करके कितना लेके जाना पड़ेगा तो इसको भी एक्सपांड करके हमें वन मीटर तक लेके जाना पड़ेगा सो so दैट ये इसके ऊपर फिट हो जाए यानी इनिशियल जो डायमीटर है इसका 1.47 मीटर है और फाइनली जो इसका डायमीटर होना चाहिए आफ्टर हीटिंग शुड बी 1.5 मीटर सो दैट वो इसके ऊपर फिट हो जाए ना फॉर्मूला कंसिस्ट ऑफ L1 वन एंड एल तो यहाँ पे जो लेंथ रहने वाला है द लेंथ विल बी नथिंग बट दी सर्कम ऑफ दिस व्हील एंड सर्कम इन टर्म्स ऑफ डायमीटर इज गिवन एस पाई डी सो एल विल बी पाई डी वन एल विल बी पाई डी टू चलो लेटेस्ट पुट इट ओवर ईयर और ये टी टू माइनस टी वन के टर्म्स में पहले फॉर्मूला लिख देते सो वी नीड दी फाइनल टेम्परेचर तो ये हो जाएगा टी टू माइनस टी वन एल टू माइनस एल वन अपॉन अल्फा एल वन ये टी वन को उस बार जो पुट कर देते सो वी गॉट टी टू इज इक्वल टू ना यहाँ पे एल टू के बजाय हम लोग लिख सकते हैं पाई डी टू यहाँ पे वी कैन राइट पाई डी वन डिवाइडेड बाई एल वन की जगह पे वापस से पाई डी वन इंटू अल्फा प्लस टी वन अब ये न्यूमरेटर में से आप पाए कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हो डिनोमिनेटर के साथ में सो फाइनली आई गॉट 
द सेकेंड टेम्परेचर का फॉर्मूला है डी टू माइनस डी वन डिवाइडेड बाय डी वन इंटू अल्फा प्लस टी वन अब डी टू इज वन पॉइंट फाइव डी वन इज वन पॉइंट फोर सेवन डिनोमीटर में भी वन पॉइंट फोर सेवन अल्फा का वैल्यू इज वन पॉइंट टू इंटू टेन रेज टू माइनस फाइव प्लस द इनिशियल टेम्परेचर इज ट्वेंटी सेवन डिग्री सेल्सियस आप इसको कैलविन में कर दोगे तो भी चलेगा कोई फर्क नहीं पड़ता कैलविन में सॉल्व करो चाहे सेल्सियस में सेम आंसर आने वाला इवेंचुअली आप अगर इसको सेल्सियस में रखोगे तो ये वाला आंसर भी आपका सेल्सियस में रहेगा इसको कैलविन में रखोगे टी वन को तो टी टू आपका कैलविन में आ जाएगा अदरवाइज देर इज नो चेंज सो न्यूमरेटर में वी गॉट जीरो पॉइंट जीरो थ्री डिवाइडेड बाय वन पॉइंट फोर सेवन इंटू वन पॉइंट टू इंटू टेन रेज टू माइनस फाइव ऊपर आके प्लस फाइव हो जाएगा प्लस ट्वेंटी सेवन ना वेन यू सिंप्लीफाई दस फर्स्ट टर्म ये आपको आ जाएगा वन सेवन जीरो जीरो पॉइंट सेवन प्लस ये ट्वेंटी सेवन था ही सो फाइनली वी गॉट दी फाइनल टेम्परेचर टू बी वन सेवन टू सेवन पॉइंट सेवन डिग्री सेल्सियस होप यूल अंडरस्टूड दिस नेक्स्ट हम देख लेते हैं इन अ रैंडम टेम्परेचर स्केल एक्स वाटर बॉइल्स एट टू हंड्रेड डिग्री एक्स एंड फ्रीजेस एट टू ट्वेंटी डिग्री एक्स फाइंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इन दिस स्केल इफ इट बॉइल्स एट सिक्सटी टू डिग्री सेल्सियस तो यहाँ पे वॉट वी नीड टू डू इज वी नीड टू फर्स्ट इक्वेट टेम्परेचर इन सेल्सियस विथ टेम्परेचर ऑन द एक्स स्केल सो टेम्परेचर इन सेल्सियस जब जीरो से हंड्रेड जा रहा है मतलब फ्रीजिंग पॉइंट से बॉइलिंग पॉइंट तो स्केल पे चेंज आता है हंड्रेड डिग्री सेल्सियस का और यहाँ पे जो स्केल में चेंज आ रहा है दैट इज ट्वेंटी से लेके टू हंड्रेड मतलब वन एटी हो गया एंड When temperature in Celsius is zero, temperature on X scale is 20. तो ये इस तरह से equation बन जाएगा अब अगर आप यहाँ पे zero put कर लोगे temperature in Celsius zero, तो आपको temperature on X scale आ जाएगा 20. So by this you can verify आपका equation सही बनाए कि नहीं बनाए Now what we can do is, we can put the value of temperature in Celsius as 62 and solve this. तो ये हो जाएगा टी एक्स इज इक्वल टू टी सी इंटू वन एटी बाय हंड्रेड माइनस ट्वेंटी इस बाजू आके हो जाएगा प्लस ट्वेंटी और टी सी इज सिक्सटी टू इंटू वन पॉइंट एट प्लस ट्वेंटी आ जाएगा ना वेन यू मल्टीप्लाई दिस दिस विल बी ट्रिपल वन पॉइंट सिक्स प्लस ट्वेंटी विच विल गिव यू दी आंसर एस वन थर्टी वन पॉइंट सिक्स डिग्री एक्स होप यूल अंडरस्टूड दिस नेक्स्ट हम देख लेते हैं अगैस एट 900 हंड्रेड डिग्री सेल्सियस यानी ये कैलविन में हो जाएगा 900 हंड्रेड प्लस टू सेवेंटी थ्री विच इज वन वन सेवन थ्री कैलविन इज कूल्ड अंटिल बोथ इट्स प्रेशर एंड वॉल्यूम आर हाफ कैलकुलेट इट्स फाइनल टेम्परेचर ठीक है तो इनिशियल टेम्परेचर था वन वन सेवन थ्री कैलविन फाइनल टेम्परेचर हमें फाइंड करना है कितना है अच्छा फाइनल प्रेशर एंड फाइनल वॉल्यूम कितना है पहले वाले का हाफ है दैट इज व्हाट दे हैव मेंशन कि प्रेशर और वॉल्यूम फाइनली कितना हो गया हाफ ऑफ द प्रीवियस वन नाउ टू सॉल्व दिस यहां पे हम लोग आइडियल गैस का इक्वेशन यूज करने वाले विच सेज दैट पी वी बाई टी इज कॉन्स्टेंट सो वी कैन से पी वन वी वन बाई टी वन दिस इज इक्वल टू पी टू वी टू बाय टी टू नाउ ओवर ईयर वी आर सपोज टू फाइंड टी टू तो उसको इस बाजू ले लेते हैं और इसको इस तरह से अरेंज कर देते ना वी कैन राइट पी टू की जगह पे वन बाई टू पी वन वी टू की जगह पे वन बाई टू वी वन एंड इनिशियल टेम्परेचर एस वन वन सेवन थ्री सो ये वी वन कैंसल हो जाएगा पी वन कैंसल हो जाएगा फाइनली वी गेट दी टेम्परेचर एस वन वन सेवन थ्री डिवाइडेड बाय फोर अच्छा वन मोर थिंग टू कन्वर्ट टेम्परेचर इन केलविन What we do is temperature in Celsius को हम 273 add कर देते हैं। To be precise, we need to add 273.15। ये जो हमारा initial temperature है, ये हो जाएगा 1173.15। So when you divide this, you will get the final answer as 293.287 Kelvin. Hope you all understood this. Next हम देख लेते हैं। An aluminium rod and iron rod show 1.5 meter difference in their length when heated at all temperatures. तो कोई भी temperature पे ये दो rod का difference लिया तो 1.5 ही आ रहा था. 
What are their lengths at 0 degree Celsius if coefficient of linear expansion for aluminium and iron is given over here? So, first of all, coefficient of linear expansion ka formula is It is length at temperature T minus length at temperature 0 divided by length at temperature 0 into temperature T minus temperature at 0 which ka value is 0 degree Celsius. Okay, when you rearrange this, ये आपको आ जाएगा length at temperature T is equal to length at temperature 0 1 plus alpha into T Now we got two different rods तो इसको दोनों के लिए लिख देते Length at temperature T for aluminium will be length of aluminium at temperature 0 1 plus alpha of aluminium into T Likewise हम लोग iron के लिए भी लिख देते These are the two equations that we got now what we'll do is, हम लोग ना difference ले लेते इसका equation two minus equation one. So what we have is length of iron rod at temperature T, length of aluminium rod at temperature T का difference. This is equal to now right hand side पे we will open the brackets and then write it over here. So length of iron at zero plus length of iron rod at zero into alpha i T. From equation 1, ये दोनों terms minus आ जाएंगे क्योंकि हम subtraction कर रहे हैं So we got length of aluminium at 0 degree Celsius Length of aluminium at 0 alpha A into T Now यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग rearrangement कर देते So this is initial length of iron minus initial length of aluminium at 0 degree Celsius इसको साथ में ले लिया बाकि alpha T वाला terms एक साथ में लिख देते now please remember this, हमको नहीं पता कि दोनों में से कौन सा वाला लेंथ ज़्यादा है, एल्युमिनियम क्या कि आयन का, but the, at any point उन दोनों का डिफरेंस कितना है 1.5, so we will substitute in this equation 1.5, 1.5 plus बाकी का as it is लिख देते, खाली यहाँ पे हम लोग टेम्परेचर बार ले लेते, now या तो दोनों साइड पे 1.5 होगा, या तो minus 1.5 होगा, अगर एल्युमिनियम का लेंथ ज़्यादा ह so what we are left with is this term equal to zero. Temperature भी उस बार जो भेज देंगे तो वो भी zero हो जाएगा. So we are left with this is equal to zero. We'll put this term on the other side. So length of iron this is equal to length of aluminium alpha a. So we got length of iron is equal to length of aluminium at temperature zero alpha a upon alpha i. Now we know what are the values of alpha a and alpha i. Let us put it over here. ये है 24.5 into 10 raise to minus 6 divided by alpha i is 11.9 into 10 raise to minus 6 अब इसको आप 7 से divide कर सकते हो तो ये आ जाएगा 3.5 और ये आ जाएगा 1.7 10 raise to minus 6 तो cancel हो जाएगा so we got length of iron is equal to 35 by 70 लिख देते हैं उसको लेंथ ऑफ एल्युमिनियम एट 0 डिग्री सेल्सियस अब यहां से हमें समझ में आ गया कि लेंथ ऑफ आयन बड़ा है क्योंकि अगर आप ये रेशियो ले लोगे तो ये 2 टाइम्स लगभग आ जाएगा लेंथ ऑफ आयन इज 2 टाइम्स लेंथ ऑफ एल्युमिनियम एप्रोक्सीमेटली सो व्हाट वी कैन राइट इज वी कैन राइट लेंथ ऑफ आयन माइनस लेंथ ऑफ एल्युमिनियम दिस इज 1.5 अब ये लेंथ ऑफ आयन का जो रिलेशन हमें यहां पे मिला ये इधर पुट कर देते so we got 35 by 17 length of aluminium minus length of aluminium this is 1.5 यह आप simplify करोगे difference लेके तो यह आ जाएगा 35 minus 17 is 18 by 17 और you can say कि length of aluminium will be 1.5 into 17 by 18 यह rearrange करके आपको आ जाएगा now you can divide this by 3 तो यह आ जाएगा 0.5 और ये हो जाएगा 6 0.5 is nothing but half तो 2 नीचे आ जाएगा so you are left with 17 by 12 इसको आप divide करोगे तो ये आ जाएगा 1.41666 recurring आएगा so we can write it as 1.417 meter ये आ गया length of aluminium at 0 degree celsius ये value आप अब इस equation में put कर देंगे तो आपको length of iron भी आ जाएगा at 0 degree celsius which is 1.5 plus लेंथ ऑफ एल्युमिनियम एट 0 डिग्री सेल्सियस तो ये हो गया 1.5 प्लस 1.417 व्हिच इज 2.917 मीटर होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस
Thank you for your time. If you are finding this lecture series useful, then show us your appreciation by clicking on the like button and don't forget to share it with your friends and classmates. As you know, based on your feedbacks and suggestions, we will be covering key concepts under our 5 minute lecture series of class 11. So please feel free to let us know the topic you want us to cover. See you all in the next class. This is Professor Sandeep from Physics HQ signing off.